வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமையல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இது பருப்பு உருண்டை குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி நம்ம நாலஞ்சு டைப் குழம்பு கூட செய்யலாம் அதை நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து இன்னொரு டைம் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த பருப்பு உருண்டை குழம்பு வந்து சாதத்துக்கு சப்பாத்தி தோசை இட்லி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக பருப்பு உருண்டு குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் கடலை பருப்பை ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு தண்ணியை கம்ப்ளீட்டாக வடிகட்டி எடுத்துருங்க கடலை பருப்பை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு காரத்திற்கேற்ப மிளகாய் காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்துக்கணும் பச்சை மிளகாய்னாலும் சேர்த்துக்கணும் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பல் பூண்டு கறிவேப்பிலை காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து அரைச்சிருங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை கொஞ்சம் கரக்கரப்பாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அது கூடவே கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி உருண்டை உருட்டுறதுக்கு வரணும் இந்த மாதிரி உருண்டை உருட்டி இதை ஆவியில் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி இட்லி தட்டில் வச்சு வேக வைக்கிறேன் நீங்கள் உருண்டையாக உருட்டலைனா அப்படி இட்லி தட்டில் ஃபில் பண்ணி கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் உருட்டி இதை ஆவியில் ஒரு மூணு நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறேன் ஆவியில் வேக வைக்காமல் குழம்புல சேர்த்தா கரைஞ்சிரும் அதுக்காக தான் வேக வைக்கிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் திருவல் கூட கொஞ்சமாக கசகசா கொஞ்சம் சோம்பு பொட்டுக்கடலை ஒரு பத்து பொட்டுக்கடலை இருக்கிற மாதிரி எடுத்து போட்டு அரைக்கணும் இது வந்து நல்லா திக்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக இப்போ மூணு நிமிஷம் கழித்து நல்லா வெந்துருச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு கடுகு சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் இஞ்சி துண்டு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டை பொடிசா நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு பொடிசா நறுக்கின ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா கண்ணாடி போல் வதங்க விடணும் கண்ணாடி போல் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிரும் நல்ல கிரேவியாக நல்லா இருக்கும் இது சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இல்லை உங்களுக்கு திக்கான கிரேவியாக வேணால் இதையே நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயத்தை வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இது கூடவே கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு மஞ்சள் சேர்த்து அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வதக்கிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டேன் இது பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பச்சை வாடை போக கொதிக்க விடணும் விட்டதுக்கு அப்புறமா நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காவை இது கூட சேர்த்துட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற உருண்டைகளை உடனேவே இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து கலந்து விட்டுருங்க இது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் அப்போ தான் அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா அந்த உருண்டைக்குள்ளே இறங்கி சூப்பராக இருக்கும் இது பத்து நிமிஷம் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மல்லி இலை தூவி இதை சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் வீட்டில் காயெல்லாம் இல்லைனா கவலையப்பட வேண்டாம் இந்த குழம்பு செஞ்சு அசத்திடலாம் இந்த பருப்பு உருண்டை குழம்பு உங்கள் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ